somewhere in heaven, by the shining river of life, throws its blue, ever and ever, self of patience from evermore, and remains beside of heaven. Uh, magandang kami mga patid Medyo May konting walang po dito sa amin Pero hindi naman ganun kalakas Sa ating mga Kamsat May bang grabe Kata kayo amin Kamsat uh, Sa ating mga kaisonan Maayong gabi sa inyong tanahan mga kaisonan uh, Dito po sa ating mga katungangan Diyos marahay na banggi sa inyong gabos at sa mga tagapangasinan o santo siya labi ed si kayon, amin dito po sa amin may pabingi kaya ko nga ang ating pong uh, pag-aaralan po sa gabing ito ay napakahalaga na po sa bagay lahat naman po ng ating nakikita sa bonlaksyon at na yung mahalaga pero may mga grupo ng pananampalataya lalo na po yung uh, sila po ay hanggang ngayon ay Kanilang sunod-sunod ang pagpapahinga sa araw ng kapito, yung Sabbath day, sila po yung nagtuturo na may pagkakaiba ang tinatawag na ceremonial law at moral law sa kautusan ng Diyos sa lumang tipan. In other words, mag, yung batas na binigay ng Diyos sa mga Diyo ay nahati sa dalawa. May tinatawag na ceremonial law at saka moral law. Ayon po sa kailang binibigay na kahulugan, ang, ang ceremonial law, ito yung naiba sa moral law. Yung moral law ay yan ang Ten Commandments at yung ceremonial law ay yung mga palatuntunan na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Moises. Ang kanilang pagtuturo yung kautosan ng Diyos, yung tinatawag ng moral law, ito ay binigay mismo ng Diyos. Yung tinatawag ng ceremonial law, ito ay binigay ni Moises. Kaya nga po, sinasabi nila, kapag uh, moral law, o yung Ten Commandments, that's the law of God, o ang batas ng Panginoon. Pag yung ceremonial law, ito ay batas ni Moises. Yung po kayo ng katuruan. Basically, ang sinasabi nila, yung moral law, basically in Ten Commandments, ito po ay nagsimula doon sa paglalalang ng Diyos at hindi ito matatapos. At, at ito hindi natapos. Nabi sabi, nung namatay ang Panginoon, hindi napakos sa krus yung moral law. Ang napakos lamang ay yung ceremonial law. So, yun ang nawala. Pero yung Ten Commandments, hindi na wala. Kaya nga po may grupo na hanggang ngayon ay nag-observe nag, nila yung 7-day Sabbath. Ngayon, sa mga kapatid, meron din ganito klaseng katuruan na ito'y tinatawag nilang one covenant. Sinasabi na yung covenant na binubuo ng moral law, yan ang yan ninatili at yung ceremonial law, yun lang ang nawala. May hindi katuluan sa ating mga kapatid na ganyan. Kaya nga po ito yung ating pag-aaralan at uh, titignan po natin mismo ang banalak sulatan kung totoo nga na may ceremonial law at moral law doon sa kautusan na binigyan ng Diyos sa bundok ng Sinai. Yun ang ating pag-aaralan. Na pumunta po tayo doon sa unang point na sinasabi nila, the law of God is the moral law given by God. So, ito yung binigay mismo ng Diyos. Yung ceremonial law, ito yung mga statutes and ordinances na ibinigay ni Moises. Yan ang makikita natin. So, dito yung binigay ng Diyos, ito yung binigay ni Moises kanya. Kaya tinatawag na the law of Moses, yung ceremonial law at yung moral law, the law of God. Kinang po nyo kailang, ito po ay kinawa ko sa isang website 
na ito'y tinuturo ng ganito kailang katarwa. The Ten Commandments is spoken by God Himself. Tignan niyo, ha? While the ceremonial law was spoken by Moses. At sila po'y nagbigay ng dalawang talata. Dito sa Deuteronomy chapter 4 verse 12 hanggang verse 13 at yung Leviticus chapter 1 verse 1 to 3. Ito ang mababasa natin. And the Lord spoke to you out of the midst of the fire. You heard the sound of the words, but saw no form. You only heard a voice. So, ibig sabihin, meron lang silang narinig na tinig o boses, pero wala silang nakita kanya. So, He declared to you His covenant, which He commanded you to perform the Ten Commandments. And He wrote them on two tablets of stone. And the Lord commanded me at that time to teach you statutes and judgment that you might observe in the land which you cross over to possess. So, itong talata sinasabi nila, yung moral law, ito'y binigay ng Diyos. Yung ceremonial law, yung mga tinatawag nilang statutes and judgment or ordinances, ito rin po'y binigay lang ni Moises. Ginagamit po nila Leviticus chapter 1, verse 1 to 3. Now the Lord called to Moses, And spoke to him from the tabernacle of meeting, saying, Speak to the children of Israel and say to them, When any one of you brings an offering to the Lord, you shall bring your offering of the livestock, of the herd, and of the flock. If his offering is a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own free will at the door of the tabernacle of meeting before the Lord. So, sabi niya, Yung pangalawang binanggit natin sa Leviticus uh, chapter 1 verse 1 3 na ceremonial law. Ito rin po ay itinutos lamang ni Moses. Papansinin po natin, lahat na mga utos na ito ay galing natin sa Diyos. Walang, walang galing kay Moses. Kahit po sa Leviticus chapter 1 verse 1 to 3, ito ay sinabi ng Diyos kay Moses. At yun mismo sinabi ng Diyos kay Moses, ang itinutos niya sa bansang Israel. In other words, kahit yung ceremonial law, ito yung batas ng Diyos. Hindi ito batas ni Moises. So, yung kanilang sinasabi, yung ceremonial law ay yung mga statutes and ordinances. Ito na po ay galing kay Moises. Kaya pasinin po natin. Uh, alam po niyo si, uh, may isang no, ako'y binata pa at bago pa lang nangangaral. May isang makakaral na Amerikano ang naging bisita namin sa Angina City at tinanong ko siya, paano mo masasagot ang mga maling aral ka kung kailangan mo bang i-memorize yung mga arguments, etc., etc.? Sabi niya, hindi. Kailangan mo, lang, kailangan mo lang malaman at matutunan ng salita ng Diyos. Pag nalaman mo at natutunan mo ang salita ng Diyos, nandiyan na at ang sagot kanya. At ang salita ng Diyos hindi lang lalaban. Sabihin, in Deuteronomy chapter 4, hindi, na, hindi na malaban sa namang talata sa mananak silata. Hindi na po sa Nehemiah chapter 9 verse 13. Ano makikita natin? Sabi sa Nehemiah chapter 9 verse 13, You came down also on Mount Sinai. Sino yan ang Diyos? And spoke with them from heaven. and gave them just ordinances and true laws. Kasi ninyo, anong ibinigay ng Diyos? Just ordinances and true laws. Dito po sa Tagalog, sa pamagitan ng isang haliging ulap, ay pinatnubayan mo sila sa araw, at sa pamagitan ng isang haliging apoy sa gabi upang tumanglaw sa kanila sa daan na kanilang Dapat lakaran, ikaw ay bumaba sa bundok ng Sinai at nagsalita ka sa kanila mula sa langit at binigyan sila ng mga matuid na batas at mga tunay na kautusan, mabuti ang mga tuntunin at mga utos. Kasi ninyo, sampung kautusan lang ba binigyan ng Diyos galing sa mga sa Sinai? Hindi, hindi, hindi lang sampung kautusan binigyan ng Diyos. Dito po sa English yan, you came down also on Mount Sinai and spoke with them from heaven, and gave them just ordinances and true laws, good statutes and commandments. 
you made known to them your holy Sabbath and commanded them precepts, statutes, and laws by the hand of Moses your servant. Sabihin, ito lahat ng mga ito, pati yung sampung kautosan, uh, pati yung mga palatuntunan at mga sabi sa ta- sa, iyo, ta- sa ating Biblia, mga palatuntunan, mabuting mga tuntunin at uh, kautosan kanya, ito'y, ito'y binigay ng Diyos sa pamagitan ni Moises. In other words, ito'y galing, lahat ng mga ito'y galing sa Diyos. At ito'y ipinakilala niya sa pamagitan ni Moises. So, hindi si Moises na nagbigay ng mga uh, tinatawag lang ceremonial law. Hindi, ang Diyos mismo nagbigay. At ginamit niya si Moises para may turo sa mga tao. So, walang palutuntunan, walang tuntunin Nagaling kay Moises. Ito yung galing lahat sa Diyos. Dito po si Nehemiah, Nehemiah chapter 8 verse 1. Walang tinatawag na ceremonial law at moral law. Ito yung bat, batas lang ang binigay ng Diyos. Dito po sa Nehemiah chapter 8 verse 1 hanggang verse 8. Ito po yung pagkatapos sila magbalik mula sa 70 years na pagkaalipin mula sa Babylon. After they return from Uh, the Babylon captivity after 70 years, pinag nila sa pamagitan ni Ezra ang kautusan. Tignan niyo, sayan natin. Now all the people gathered together as one man. In other words, sila nagkaisa in the open square that was in front of the water gate. And they told Ezra, the scribe, to bring the book of the law of Moses. Mayroong kaklat. Ano yung aklat? Aklat ng kautsan ni Moises, which the Lord had commanded the Israel. So itong kautsan ni Moises ay galing sa Panginoon. Ito yung lutos niya sa Israel. Pasinin natin the book of the law of Moses. Ezra the priest brought the law. Pasinin nyo, the law. Wala sinasabing moral or ceremonial law. Isa lang kautsan, the law. Before the assembly of men and women, and all who can hear with understanding on the first day of the seventh month. Then he read from it in the open square that was in front of the water gate from morning until midday, before the men and women and those who could understand. And the ears of all the people were attentive to the book of the law. Sila lang kao, sila lang yung kalat eh. Uno-uno sa ulang talata, ito'y tinatakalat ng kao ni Moises. Dito po sa ikatlong talata, the book of the law. And Ezra opened the book, isa lang yung aklat, in the sight of all the people, for he was standing above all the people, and when he opened it, all the people stood up. Pero pa sininan sa verse 8. So they read distinctly from the book, isa lang yung aklat eh, doing the law of God, and they get the sense And they gave the sense and helped them to understand the reading. So, ito ang aklat na ito, ng kautusan, ito yung, ito yung tinatawag na kaklat ng kautusan ng Moises, na ibinigay ng Diyos. At ito yung tinatawag na aklat ng kautusan ng Diyos. So, nasaan ngayon yung tinatawag ng ceremonial and moral law distinction? Wala, isa lang ang aklat eh. Isa lang ang kautusan. Walang ceremonial law, walang moral law. Isa lang ang kautusan na ibinigay ng Diyos. sa pamagitan ng Moises. Para maunahan po natin, sa 2 John 9, sinasabi sa atin ng sino mang nagpapatuloy at hindi na nanasaran ng Kristo, hindi ka nanonood ng Diyos. That's the doctrine of Christ. Pero tinatawag din itong Apostles Doctrine. In Acts chapter 2 verse 42, sabi niya, And they continued steadfastly in the Apostles Doctrine. Ibig ba nga sabihin, may, may sariling turo ang mga pusto? At may kaibang turo ang ating Panginoon? Hindi. Ano ibig sabihin? Yung aral ni Kristo ay itinuro ng mga pusto. Kaya ako pinag-uusapan kung sino nagturo, ito yung mga pasas. Pero kung pinag-uusapan kung saan galing yung aral, ito yung aral ni Kristo. Ganun din naman ang, sa Old Testament. Ito yung law of God because God It came from God. At tinatang love Moses dahil si Moses na sa mga tao. 
So walang pagkakaibigan ka usan ni Moises at ka usan ng Diyos. Yung ka usan ni Moises, yan ang ka usan ng Diyos. At ang ka usan ng Diyos, yan ang ka usan ni Moises. Hindi ko ba? Luminasin natin sa Nehemiah, isa lang ang kalat ng ka usan. Tinatawas ang ka usan ni Moises, tinatawas ang ka usan ng Diyos. Lalo rin ang ka usan ng Diyos, sila ang ka usan ni Moises, etc. etc. Kaya tignan po yung sa Deuteronomy chapter 5 verse 4. Ito nangyari. Bakit si Moises ay nagturo? Dito sa Deuteronomy chapter 5 verse 4, The Lord talked with you face to face on the mountain from the midst of the fire. I stood between the Lord and you at the time. Si Moises na sa gitna ng Diyos at ng mga tao. Siya ang tagapamagita. For you were afraid because of the fire and you did not go up to the mountain. Ano bang, ano bang tinuro ng Diyos? Yung kausa ni Moises. Ay yung Ten Commandments. Yung babasahin natin ang Deuteronomy chapter, 6, uh, chapter 5 verses 6 to 21. Yun ang Ten Commandments. So ang Diyos ay nagsasalita at nasa gitna si Moises. Dito si Exodus 19 verse 3. Lalo pa maniwanag. And Moses went up to God and the Lord called to him from the mountain saying, Thus you shall say to the house of Jacob, and tell the children of Israel, you have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself. Now, therefore, if you, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people for all the earth is mine. And you shall be a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Verse 7. So Moses came and called for the elders of the people and laid before them all these words which the Lord commanded him. Then all the people answered them together and said, All that the Lord has spoken we will do. So Moses brought back the words of the people to the Lord. And the Lord said to Moses, Behold, I come to you in, in the thick cloud, that the people may hear when I speak with you and believe you forever. Will I speak with you. Hindi niya sinabi, I'll speak to you. I'll speak with you. So, ang nangyari, sa kabundong ng Sinai, ang Panginoon ay nagsasalita at si Moses siya nagsasalita rin. Dahil sila ay takot sa Panginoon, ang alamang sinasabi ng Panginoon, ito'y tinuturo ni Moses sa mga tao. Pero yun natin, tinuro ni Moses ay galing sa Diyos. Kaya saan nila nakuha na yung kaisipan na yung ceremonial law ay dinagdag lang ni Moises at di galing sa Panginoon. Lahat ng utos doon ay galing sa Diyos. So, yun ang makikita natin. So, ang kautosan ay galing sa Diyos. Pero iniutos niya sa pamagitan ni Moises. Maliwanag po yun doon sa Nehemiah chapter 8 verse 1. Hindi mo ba? Sabi nito, To bring the book of the Lord Moses which the Lord had commanded Israel. So, ito'y galing sa Diyos, hindi galing kay Moises, tulad na kailang sinasabi. Yun pong ikapo. Sabi nila, ang kautosan lang ng Diyos ay ang sampung kautosan. Pero hindi totoo yun. Kung pupunta tayo sa Leviticus, uh, chapter 27, hindi lang po yung kautosan na Moses pinag-uusapan dito. Eh. Kasama pa yung ikapo at kasama pa yung ibang mga kautosan. At tinawag ni Tiyo Kautusan na ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Moises. Kanya. Dito sa Leviticus chapter 27, ang dami, not, ang dami pong kautusan nito. Halimbawa, doon sa verse 1, ito yung bata sa mga handog. Kanya. Sayin natin. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasahan, magsalita ka sa mga anak ni Israel, at sabi mo sa kaila kapag ang isang tayo gawa ng isang maliwanag na panata sa Panginoon tungkol sa katumbas ng isang tao, ang katumbas para sa isang lalaki mula sa dalampung taong gulang hanggang sa may alam na po ay limampung siklong pilak na iahalaga ay sa siklo ng sangtuwaryo. Kapag babae, ang katumbas ay tatumpung siklong siklo. Kung may gulang na mula sa limang taon hanggang sa may dalampung taong, sabi rito, ay itutumbas mo ay dalampung siklo at ang lalaki at ang babae ay sampung siklo. Kung may gulang na mula sa isang buwan hanggang sa limang taon, tutumbasan mo ang limang siklong pilak para sa lalaki at ang sawa'y tatlong 
tatlong siklong pila. Kung may gulang na apit anim na pong taon pataas, ay labing limang siklo ang kanyang tutumbas para sa lalaki sa babae sa pong siklo. So ito yung kautusan tungkol sa panata. Tingnan nyo, ano ito mga ito? Sa Leviticus chapter 27 verse 34, ito ang mga utos na inutos ng Panginoon kay Moises sa buto ng Sinai para sa manang Israel. So sino nagsabi sa pong kautusan binigay ng utos ng Diyos? Maniwala nga sinabi sa verse 34, di ba? Ito ang mga utos na inutos ng Panginoon kay Moses sa bundok ng Sinai para sa manak ni Israel. Yun ba'y galing kay Moses? Hindi galing sa Diyos. So hindi lang sa pong kautos siya nang binigay ng Diyos sa bundok ng Sinai. Kaya kung maliwanag na ating sasaliksikin, napakaliwala. Kung hindi tayo nananaliksik, maang totoo. Pero pag tinignan natin at pinag-aralan, hindi totoo. Walang kautusan ang binigay ng Moises na galing sa Kanya. Lahat ay galing sa Diyos. Ngayon ka po, hindi kasama sa sabang kautusan niya, di ba? Pero tinawag itong ika po, nakautos ng Panginoon, the commandments, these are the commandments which the Lord God, which the Lord commanded Moses for the children of Israel on Mount Sinai. So, hindi lang sa sabang kautusan. So, anong nangyari? Nagsalita ang Panginoon, nagsasalita tayo si Moises sa tao. Ang sabi niya, I will speak with you. Dito sa Exodus uh, chapter 19 verse 7. So Mo Moses came and called for the elders of the people and laid before them all these words which the Lord commanded him. Hindi galing sa kay Moses. Ito galing sa Panginoon. Then all the people answered that together and said, All that the Lord has spoken, we will do. So Moses brought back the words of the people to the Lord. And the Lord said to Moses, Behold, I come to you in the thick cloud, that the people may hear when I speak with you, and I believe you forever. So, si Panginoon na nasa makapal na ulap kanya, so di siya nakikita ng mga tao, ang nakikita na si Moses. So, nagsasalita ang Panginoong Diyos kasama ni Moses. Kanya. So, yun ang makikita natin. Pagalang po ito, Sabi nila, the moral law was from the beginning while the ceremonial law was added by Moses. So, ibig sabihin, mula pa na maglalang, ayon sa kanilang kapaniniwala, mula pa na maglalang ang Diyos, so Genesis chapter 1, nilalang ang tao, ang doon na yung commandments. Later on, pagdating po ng panahon ni Moses, nagkaroon na po ng tipan, naidagdag na lang ni Moses yung ceremonial law, yun ang kailang uh, paano na pala uh, pagtuturo? Balik po tayo sa Nehemiah chapter 9. Yung tanda natin, yung Ten Commandments, moral law, commandments ang tawag doon. Yung ceremony, yung tawag doon ay just ordinances and statutes, precepts, statutes, and laws. Yun daw po yung ceremony law. Pero tingnan natin na Nehemiah 9.13. We came down also on Mount Sinai, katulad doon sa Exodus chapter 19 verse 7, and spoke with them from heaven, and gave them just ordinances and true laws, good statutes and commandments. Sino nagsabing ten commandments lang ang binigay? Na, na sila, maliwanag dito, gave them just ordinances and true laws, good statutes and commandments. You made known to them your holy Sabbath, and commanded them precepts, statutes, and laws by the hand of Moses or servant. So, yung makita, ang, pang, ang lahat ng utos galing sa Diyos, ibinigay sa pamagitan ni Moses, kanya na ituro sa mga tao. Pero point natin dito, ang point na mababasa sa Nehemiah chapter 9, verse 13, verse 14, hindi lang tayo kumalan sa binigay. Ngayon yung kaisipan na, from the beginning, hindi totoo. Sabi niya, you made known to them your holy Sabbath. Kung itong kausa na ito, ibuhat pa ng pasimula. Hindi mo na kailangan ituro. Alam na mga tao yan. Pero sabi niya, you have made known to them your holy sama. In other words, doon pa lang niya tinuro sa mga tao patungkol sa sama, na kasama ng Ten Commandments, di ba? Di ba, naman po yan, mga kapatid. Basahin na sa Tagalog. Ikaw ay bumaba sa bundo ng Sinai at nagsalita ka sa kanila mula sa langit. At binigyan mo sila ng mga matwid na batas at mga tunay na kautusan, mabuti mga tuntunin at mga utos. 
ipinakikilala mo sa kanila ang iyong banal at sama at nagutos ka sa kanila ng mga utos at ng mga tuntunin at ng kautosan sa pamagitan ni Moise na iyong lingkod. Tingnan nyo, nagutos ka sa kanila ng mga utos, ng mga tuntunin at ng kautosan. So, hindi lang Ten Commandments ang binigay. Yun lahat ang binigay sa bundo ng Sinai. So, sabi niya, you made known to them your own sama at ipinakilala mo sa kanila yung banal at sama. Pag hindi natin kilala lang tayo, pinakikilala sa atin. So, ito yung pinakilala sa kanila, doon pa lang nila nalaman. Eh, ang makikita natin, kung ito ay mula pa nung simula, nung lalangin niyang tao sa Genesis chapter 1 to Genesis chapter 2, katano nga, did you read of Noah, Abraham, Isaac, Jacob observe the Ten Commandments or observe the Sabbath? Wala, di ba? Wala tayong mababasa. Nung iniulit po muli yung kautosan sa Deuteronomy chapter 5, verse 1, ito ang hanggang verse 3, itong mababasa natin. Kung ang, ang Ten Commandments, buhat parang simula, so ito yung utos ni Adam, ito yung utos ni Noah, ito yung utos kay Abraham, ito yung utos kay Isa, ito yung utos kay Jacob, at dun sa, dun sa labing danak ni Jacob, utos lahat sa kanila yan. Yung mga taong ito ang mga ninuno ng bansang Israel. Ayun ang pinanggalingan nila eh. Dito po si Deuteronomy chapter 5 verse 1 to 3, And Moses called all Israel and said to them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your hearing today, that you may learn them and be careful to observe them. The Lord our God made a covenant with us in Horeb, the Lord did not make this covenant with our fathers, but with us, those who are here today, all of us who are alive. Ano sabi ni Moises? Hindi ito binigay ng Diyos sa ating mga ninuno kanya, kundi sa atin ngayon. So yun itong, itong mga batas na ito, kasama Ten Commandments, hindi, hindi ito binigay nung simula. Ito yung binigay sa mundo ng Sinai. Kung titignan natin, mamasahin natin ang Deuteronomy. Ano bang... I, I, Itinuro doon. Ano ba sinabi ng Panginoon? Tignan niyo, basahin natin. The Lord our God, verse 2, made a covenant with us in Horeb. The Lord did not make this covenant with our fathers, but with us. Those who are here today, all of us were alive. The Lord talked with you face to face on the mountain from the midst of the fire. I stood between the Lord and you at that time to declare to you the word of the Lord. For you were afraid because of the fire and did not go up to the mountain. And he said, and Dios ang sabi, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. We shall have no other gods before. So you think, commandments. Anong tawag ni, ni Moses sa Ten Commandments? Na ito. Statutes and judgment. Ganyan. So saan ang sinasabi lang statutes, judgment, ceremonial law? Ang, ang sampung kautusan tinatawal ng moral law ay tinatawag status and judgment. At sinasabi nito, hindi ito, itong mga bagay na ito kanya, hindi binigay ng Diyos sa ating mga ninuno. Hindi binigay lang sa bansang Israel. So, paano sasabihin na yung, yung ceremonial law, yung moral law, ay buwat po nung simula? Minsan, namin ang awusak pa yung Seventh-day Adventist. Si, sabi namin, paano... Ibinigay kay Adam at Eva yung Ten Commandments. Dalawang tao lang sila. And paano yung Donut, 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 Neighbor's Wife? Eh, dalawang tao lang sila. Hindi ba? Dito po sa, itong tipan na ito, yung sa kasama ng Ten Commandments, ito yung sa pagkita lang ng Diyos at Israel. Hindi ito sa pagit, ito binigay sa ibang mga tao. Bago o pagkatapos ng Israel. Ito binigay lang sa Israel. Ito sa Exodus chapter 19 verse 5. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Ano ba'y tinuro ng Panginoon? 
Exodus chapter So itong covenant na ito ay sa pagitan ng Israel at ng Diyos. At kasama nito yung Sabbath. Yung Sabbath kasama sa Ten Commandments. Exodus, Exodus chapter 20 verse 8. Remember to keep the Sabbath day to keep it holy. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you nor your son nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. For in six days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that, and all that is in them, and rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So, ibig sabihin, ito'y inutos lang sa bansang Israel. So, Deuteronomy chapter 5 verse 12 again verse 3, mas maniwanag pa. Observe the Sabbath day to keep it holy. As the Lord your God commanded you, six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your ox, nor your donkey, nor any of your cattle, nor your strangers within, which within your gates, that your male servant and your female servant may rest as well as you. And remember, that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and by an out outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. Ang Sabbath day para maalala nila na swan sa panatam siya nalipin sa ito at pinalaya sila ng Diyos doon sa pagkalipin. So, this is Exodus 31 verse 16. Therefore, the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generation as a perpetual covenant. It is a sign between me and the children of Israel forever. For in six days the Lord made the heavens and the earth, and a seventh day rested and was refreshed. Ito'y sa pagitan ng Diyos at ang basang Israel. For, for the sake of argument, mayroon pa rin ten commandments, hindi pa rin sa mga NT lang tulad natin, hindi sa pagitan ng Diyos at ang Israel, pero ang katotohan, wala lang basang Israel ngayon. Ang basang Israel na tapos yung 870. So, ito yung, hindi totoo yung moral law was from the beginning and the ceremonial law was added. Hindi totoo yun. Tulad ng ating sinabi. Bumalik tayo. Moral law is the law of God. Ceremonial law is the law of Moses. Meron silang ginagawang distinction. So, pag law of Moses, yun ang ceremonial law. Pag moral law, yun ang law of God. Dahil bumalik tayo sa Nehemiah chapter 8 verse 1. There is no such distinction. Now all the people gathered together as one man in the open square that was in front of the water gate. And they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses. The book of the law of Moses which the Lord had commanded Israel. So Ezra, priest, the priest brought the book, brought the law before the assembly of men and women and all who could hear with understanding on the first day of the seventh month. Then he read, then he read from it in the open square that was in front of the water gate from morning until midday before, men, before the men and women and those who could understand. And, and the ears of, of all the people were attentive to the book of the law. Isang akalat lang. Hindi dalawa. Kasi kung mayroong ceremonial law, may aklat doon, at may aklat din sa Ten Commandments, isang, isang, isang aklat lang. And Ezra opened the book, isang aklat lang, in the sight of all the people, for he was standing above all the people. And when he opened it, all the people stood up. Verse 8. So they read distinctly from the book in the law of God. Kasi ninyo, the book, of the law of Moses is the same as the book in the law of God. And they gave the sense and helped them to understand the reading. So, what well, a distinction, you know? The law of Moses is exactly the law of God. The law of God is exactly the law of Moses. At ito pa magigita na, there are ceremonial things in the law of God. Sabi niya, law of God, moral law lang. Hindi. There are ceremonial things in the law of God. Basahin natin sa Luke chapter 2 verse 22. 
Now, when the days of her purification, siya ilan na kapsa naman sa pagkababae dinatnan na kanyang buwa ng regla o kaya kapapakanak siya, kailangan siya linisin. So, ito yung sinasabi dito. Now, when the days of her purification, according to the law of Moses, were completed, then, you know, according to the law of Moses, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord as it, as it is written in the law of the Lord. So ito ginagawa nila ay ayon sa kausan ng Moses, pero ito rin ay kausan ng Panginoon. Every male who opens the womb shall be called holy to the Lord and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord. A pair of turtle doves or two young pigeons. So dito mahigita natin, walang pagkakaiba sa pagitan ng kausan ng Moses at kausan ng Diyos. There's only one law na binigay ang Diyos sa bansa ng Israel. Ngayon, isabi nila, ang pagkakaiba, makikita natin, yung moral law na, ay nakasulat sa dalawang pitok, tipok na bato. At ang ceremonial law ay nasa isang akla. Eh, ito ko kaya yan? Oh, hindi tayo, hindi tayo, hindi tayo natin tinatatwa na yung Ten Commandments na nasa dalawang tipok na bato. Pero, later on, ito'y sinulat sa isang aklat. Alam ka naman magturo ka ng palay mo, dalang-dalang daw, tipak na ba ito, napakabiga. Nung sa Nehemiah chapter 8 verse 1, bumalik tayo dito. Now all the people gathered together as one man in the open square that was in front of the water gate. And they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses. Isang kalat lang. Nung una, sabi niya, the book of the law of Moses, o ayon sa kanila, ito yung ceremonial law. Which the Lord had commanded Israel. So Ezra the priest brought the law before the assembly of men and women and all who could hear with understanding on the first day of the seventh month. Then he read from it the open, in the open square that was in front of the water gate from morning until midday before the men and women and those who could understand. And the ears of all the people were attentive to the book of the... Isang kalat lang. Ezra opened the book in the sight of all the people who were standing above all the people. And when he opened it, all the people stood up. So they read distinctly from the book, the same book, in the law of God. And they gave the sense and helped them to understand the reading. Totoo, do sa Olias of the Holy, and dun yung dalawang tipak na bato. Pero it, ginawa nito ng akla. Ito kasama yung Ten Commandments, yung saklat na pinag-aralan sa Nehemiah chapter 8 verse 1. So hindi ito yung nasa tipak na bato lang. Moral law, eternal law, while ceremonial law, removed by the Lord. So, subsebi, yung Ten Commandments na natili yun. Yung nawala lang na pakasukras ng Panginoon ay ang ceremonial law. Matignan po natin. Nasabi nila, the Ten Commandments was not destroyed by Christ, but the ceremonial law was abolished by Christ. Ngayon din po ang argument ng mga Old Covenant. Tignan po natin sa Amos chapter 8 verse 5 at mga sumusunod. Saying, well, will the new moon be passed that we may sell grain, that we may trade with, making the hepa small and the shekel large, falsifying the scales by deceit, that we may buy the poor for silver and the needy for a pair of sandals. Even, even sell the bad wheat. The Lord has sworn by the pride of Jacob, surely I will never forget any of their works. Shall not the land tremble for this? And everyone mourn with wells in it? All of it shall swell like the river, heave and subside like the river of Egypt. And it shall come to pass in that day that I will make the sun. Tignan nyo ha? Kailan matatapos ang sabat ka nila Sabi ng pag kailan matatapos na yun? It shall come to pass in that day, pag matatapos na yung Sabbath day, says the Lord God, that, that I will make the sun go down at noon, and I will darken the earth in broad daylight. I will turn your feast into mourning, and all your songs into lamentation. I will bring sackcloth on every waist, and baldness on every head. I will make it like mourning for an only son. 
and it's end like a bitter day. Sabi niya, a morning for an only son. Obviously, ito ay sa kanyang anak na ating Panginoon later on, di ba? Sa Matthew chapter 10, verse 45, hanggang verse 56, Now from the sixth hour, yun na yung last dose. Ang mga audio, binang nila yung, yung liwanag mula alas 6 ng umaga. So, yung ka na ara, oras pagkatapos ng alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali. Now from the sixth hour until the ninth hour, or alas 6 ng tanghapon, there was darkness over all the land. And about the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice saying, Eli, Eli, Lama, Sabachthani, that is my God, my God, why have you forsaken me? Some of those who stood there when they heard that said, the man is calling for Elijah. Immediately, one of them ran and took a sponge, filled it with sour wine and put it on a reed and offered it to him to drink. The rest said, let him alone. Let us see if Elijah will come and to save him. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up the spirit. So, namatay ang anak ng Diyos. Di ba? Dito natapos yung Sabah. At kung ang Sabah ay natapos, kasama yung kautusan, nakasama ang Sabah. Di ba? Sa so Matthew chapter 5, verse 17, ginagamit nila ito. You don't think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. For assuredly, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called the least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. I say to you, Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. So, pasinin nyo, sabi niya, I did not come to destroy the law of prophets, but to fulfill, fulfill, kanya. The heaven and earth pass away, mananatili, kanya. Tanong, kailan, kailan tinupad ng Panginoon ng kautusan? Dito po sa John chapter 19. After this, Jesus knowing that all things were now accomplished or now fulfilled, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on an hyssop, and put it to his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he said, It is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. So it is finished. The law is fulfilled. Sa kamatay ng Panginoon, natapos ang Sabbath, natapos ang kautusan ni Moises, natapos ang kautusan ng Diyos na binigay sa Bansang Israel. Dito sa uh, Ephesians chapter 2, verse 14, For he himself is our peace who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Sa pagitan ng mga Hudyo at mga Gentiles, the law of Moses is the separation. Tandaan natin, the law of Moses is just the law of God. Paparawa lang yun. Having abolished in his flesh the enmity, that is the law of commandments contained in ordinances, just to create in himself one new man from the two, thus making peace, and that he might reconcile them both to God in one body to the cross, thereby putting to death the enmity. And then came and preached peace to you who are far off and to those who are near. For through him we both have access by one spirit to the Father. Ano yung sabi nito? The law of commandments contain in ordinances. Eh, sa Nehemiah chapter 9, yung sinasabi sa atin, Yuma. He came down also on Mount Sinai and spoke to them from heaven and gave them just ordinances and true laws. With the statutes and commandments, you made, them, you, made them, you made known to them your holy Sabbath and commanded them precepts, statutes, and laws by the hand of Moses, your servant. Siya yung nanginalis ng Diyos. Sa pamagitan ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan, yung ibinigay niya sa Mount Sinai. Yung buong Old Testament. Kasama yung Ten Commandments. Bilang pa, walang punto na po. The ceremony, sabi nila, the ceremonial provisional law was added because of the transgression of the moral law. 
the ceremonial law consisted of ordinances, ceremonies, and sacrifices in the sanctuary, in the, in the sanctuary system that pointed to the future redemption through Christ Jesus. So, the ceremonial law ay nadagdag dahil sa mga pagsasalangsan daw ng moral law. Hindi totoo yun. Ang sabi sa Genesis 3.15, masahin natin. Brethren, I speak in the manner of man. Though it is only a man's covenant, yet if it is confirmed, no one on us arrives to it. Now to Abraham and his seed where the promise is made. He does not say unto the seeds as of many, but as of one, and to your seed with Christ. And this I say that the law, which was 460 30 years later, cannot annul the covenant that was confirmed before, before by God in Christ, then it shall make the promise of no effect. Sabi rito, the law. Alam mo, sinabi, sinabi ba the ceremonial law? The law, kanya. Nabasa natin sa Old Testament, there is only the law. Wala namang ibang batas. The law. Yan ang the law of Moses, the law of God, the law. Pero walang yun eh. Bakit hindi nagdag lang yung Koto sa na ibinigay sa Mount Sinai. Kasama yung Ten Command because of the transgressions. Ano nangyari ito? Para ma ma maiba ang bansa ng Diyos sa mga Gentiles, kailangan nilang malam kung ano yung kasalanan. So, paano nilang malalaman ng kasalanan sa pamagitan ng Koto saan? Sabi nga, when there is no law, there is no transgression. To make known the sin, you have to have the law. When you transgress the law, that is sin. Do you ba? So, Romans 7, 7, sino ang nagbigay ng kaalaman ng kasalanan? Anong kautusan? Romans chapter 7, verse 7, what shall we say then? Is the law sin? Tingnan, the law! Ito ang problema sa mga tawang ito. Wala naman sinasabing the ceremonial law or the law of God. Sabi lang, the law! The law! The law! Ano sabi niya? What, what shall we say then? Is the law, is the law, sin, certainly not. On the contrary, I would not have, I would not have known sin except through the law. For I, would, for I would not have known covetousness unless the law had said, you should not covet. What is the law? Na yun? Di ba ten commandments yun? So, this is the law. That's the ten commandments, di ba? So, tingnan mo, ito po ang ating uh, pag-aaral sa pagkakaiba, ceremonial law in the moment. Walang pagkakaiba yan. There is only one law given by God to Israel. Kasama yung Ten Commandments, lahat ng kautusan ay binigyan ng Diyos sa bundok ng Sinai. So, there is no ceremonial law and moral law distinction. Kaya pinipilit nila that the law, the, the Ten Commandments still existing Para lang ma-observe nila yung Sabbath. That's the purpose. The Sabbath day. Dahil kung natanggal na yung Ten Commandments, they have no reason to observe the Sabbath. Di ba? Ngayon naman, dun sa one covenant, hindi ko maintindihan, ba't pinipilit nila yan? Hindi, hindi nila inaamin talagang dahilan. At least yung mga Sabbathista, o yung katulad na pala, inaamin nila yan. Meron silang purpose. Para may panatili nila o observe ng Sabbath. But the, the whole law given by God to Israel was abolished when Christ died. Period. So, hindi na natin kailangan sundin ang kautusan ni Moises, including the Ten Commandments. Eh, pero hindi siya pinilang tayong pamatay hindi. Nine of those Ten Commandments were repeated by Christ. Pag sinabing ibigin mong kapa mo, hindi mo nagagawin lahat ang mga bagay na laban sa kapa mo. Kung sabi, love your God, the Lord your God, with all your heart, with all your mind, with all your soul, yun ang unang bahagi ng Ten Commandments. And yung magiging mong kapwa mo, yun ang pauling bahagi ng Ten Commandments. Paano yung Sabbath? The Sabbath was fulfilled by the Lord. The Sabbath, nagpakita siya ng isang anino ng pagpapahinga. A shadow of a rest. It is not the true rest. Bakit? Sabbath, pahinga, linggo magtatrabaho na naman hanggang Viernes. There is no true rest. Samantalang yun talagang kapahing, yung sinabi ng Panginoon sa Matthew 11, I will give you rest. Yun, yun ang the same word as sama. Rest. Sa Matthew 11, sayin natin. Sa uling bahagi na po. I will give you rest. Kanya. 
I'll give rest to your soul, sabi niya. Dito sa verse 29, Pasanin ninyo ang aking pamatok at matutukoy sa akin sapagat ako'y maamo at may mapagpababang puso at nakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyo mga kanyo. You'll find rest for your souls. You will have Sabbath for your souls. Kaya na nabibigay yung kapahingahan nyo. In Hebrews chapter 4, maniwalang po rito, hindi ito yung Sabbath day. Definitely hindi. E may ibang araw na yun ng kapahingahan kayo. Sayin natin. Hebrews chapter 4. Maliwanag po ito, mga patid. Siyempre, hindi ako ang maliwanag. Ang maliwanag ay salita ng Diyos. Sayin po natin. Dito sa verse 5. Sa dakong, it, sa dakong ito'y muling sinabi, sila hindi papasok sa aking kapahingahan. Kaya tiyamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon at ang mga pinangaralan ng magandang balita ng una ay dinakapasok dahil sa pagsumay. Sa muling nagtakda ng isang araw, kanya. Ngayon, sa pag, ngayon, na pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamagitan ng David, gaya ng sinabi ng una, ngayon kung maranig ninyong kanyang tinig, huwag ninyong papagbatagasin ng iyong puso. Sa pagkatusunin na bigyan ng, ni Joshua ng kapahingahan, ano ba ang kapahingahan ng inuts ni Joshua? Seven days sama, di ba? Sa pagkatusunin na bigyan ni Joshua ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng mga ito. Ngunit may natitira pang isang pamamahing ng Sabat para sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga na rin siya sa kanyang manggawa gaya ng Diyos sa kanyang manggawa. Kailan darating ating kapahingahan? Pag tayo namatay. Pag tayo namatay ng Kristiyano, yun ay rest. At yung magpapatuloy hanggang sa langit. So ito po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Nanay, meron po kayo napulot at nakatulong po ito sana sa inyong pagkaunawa at tungkol po sa salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig. Naniniwala po tayo ang pakikinig sa mga bagay pangangaral sa salita ng Diyos po ay kailangan ng pagsasaga. Kung tayo, tayo nagnanood na sine o nakikinig sa comedy, hindi ka kailangan ng tsaga. Pero... May magandang point dito si Brother Lanita Raliza. The ceremony and law is the application of the moral. Precisely. The Ten Commandments is the constitution of the, of the nation of Israel. The rest of the, of the law is the application of that constitution. Katulad po sa anumang batas, tayo po mayroong constitution. Pero may mga batas na ginagawa sa Kongreso to implement the constitution. Ang gandang point po yan kay Brother Lenito Toralisa na po. So si Jillian Lel, good evening. Al John Acampo, good evening po. Roy Webbs Capilli, good evening po. John Bautista, good evening. Leonito, Leonito Toralisa, na yung bag-arabi, katakayam, kakabsat. Magandang kami sa lahat mga kapatid. Ray Lagasca Libatike, good evening, kakabsat. Meron pong castle meeting sa, uh, sa, yung, sa June 17 sa Baguio. God sent Sumagi Algaba. Magandang gabi, mga kapatid. Hyman Hume. Magandang gabi po. Emmeline Pera Lacambra. Good evening po. Ulit, Dr. Lisa. Yung bilasin natin kanina. Magandang gabi po, mga Brad, Brad Lordy, ni WME. Ang mga audio noon, hindi nila alam natin kung manage kung wala ang ceremony. Hindi nila ma- magagawa yung kung wala yung ten commandments. Ibig sabihin, in-explain ang ceremony, yung alam mo, the rest of the law, yung Ten Commandments. So, ito, maraming salamat po sa inyo. There is beyond the azure blue A God concealed from human sight He tended skies with heavenly hue And framed the worlds with His great might There is a God, he is alive, he is alive. He is alive. and him we live, and we survive, from the star God, we live in the heavens, he is our God, we live in the great I am. There was a long, long time ago, a God. Voice the prophets heard. He is the God that we should know, who speaks from his inspired word. There
There is a God. He is alive. In Him we live and we survive. From dust our God. We are created. He is our God. He is our God. Secure is life from mortal mind. God holds the germ within his hand. No man may search, they cannot find. For God alone does understand. There is a God, is a God. he is alive. Is alive. In him we live and we survive. From the start of the creation, he is a God, he is a God, the great I am. A God, the son upon a tree, a life was willing there to give, that he from sin might set men free, and never more with him could live. There is a God, is a God. He, is he is alive, in Him we live, and we survive, and we survive. from the star God, from the star God, we are the best, he is a God, he is a God, we are the Well, sila po mga pati. Um, sa ano po, sa 2017 na po, tingnan ko lang po ngayon ano, yung ba bagong venue po ng gas meeting po ng Church of Preso sa Baguio City na po. Ito yung binigay lang po kanina ni Brother Rayleigh Batike na po. Ang venue po, itong venue, uh, kung gusto interesado po kayong Uh, pumunta, USA Phil NL Inc. Ano yan? 704 Veteran, Veteran Compound, Camp Allen, Baguio City. 
Nung ako po ay uh, nag-aaral pa sa uh, Ateneo na po. Nagkaroon kami ng exchange, parang athletic exchange ng PMA. Uh, doon kami unang pumunta sa Kampale, kaya lang. Hindi, walang accommodation. Bumunta kami sa PMA at doon kami nagkaroon ng parang uh, tulungan. Nalala ko pa yun, napakalamig. Kung ulan, hindi ako nakapagligo nun dahil sobrang lamig. So, uh, siguro yun, yun po yung Camp Allen ano po, sa Baguio City. So, ulitin natin, venue, USA Philippines NL Inc. 704 Veteran Compound, Camp Allen, Baguio City. Yun po ang, ang uh, venue sa so, June 17, 2024. Magsisimula po ng 8 a.m. Ang mga tagapagsalita ay ang uh, yung lingkod, Brother Lord de Salunga, Brother Rick Darasin, Brother Rudy Yap, Brother Rod D. Baagin. Gusto po niyo kontakin si Brother Ray Libatiki, 0916-921-7821. So, kung kayo po yung malapit sa Baguio City, kung gusto niyo pumunta noon, uh, yun po ang ating information tungkol po sa gaso meeting sa June 17, 2024. Maraming salamat po. Sana magkita-kita tayo po doon loobin ng Panginoon. So, June 7, meron din po sa um, Road 12 sa may Sapang, sa Sapang Palay, sa San Jose del Monte. Ano po. Uh, meron gasol meeting din po dyan. So, bago po tayo mag-ahiwa-ahiwa ay walay pansamantala, tayo manalain. Ang banal, kami po ay palagi nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga buting bagay na ibinigay sa amin. kahit mas sa physical o spiritual. Higit sa lahat, kami ay nagagalak at nagpapasalamat dahil sa kaligtasan yung ibinigay sa amin sa pamagitan ng ayong Panginoon. Na ito yung pinaalam sa pamagitan ng Banala Spirito. Alisin niyo sa amin naman ang Spirito ng pagmamataas, hindi Spirito ng kapakumbabaan. Tulad po ng nasa kaisipan ng ayong Panginoon na iniwan niya kalalatin sa langit at nakitulad ng pakumbaba at nakitulad sa aming mga tao at tingin mo sunod lang sa mga tayo sa Kus. Now, ganyan din po kami kay Isipan ng Diyos na ay paglilingkod ay hindi ang pag- paglalakad ng aming sarili kundi ang pagpapakita ng pagsunod sa inyong kalooban. Patawaan nyo kami ama sa aming mga pagkakasala at pagkakamal na gagawa sa araw-araw. Ang aming pagnanasa ay kami maging tapat sa inyo Diyos Pero kinikla rin po namin na kami mga tao na minsan po ay nagkakamali. Ginadalangin din namin na sana ay sa aming pangaral ng Ibanghelyo sa mga tao at tukumpay po na mapakinggan nilang katotohan sa munod sa inyo, Diyos. At nanadalangin din po kami na sana ay mapanatili ang ayong kalusugan upang kayong patuloy sa paglilingkod ng sa inyo, Diyos. Hindi lang dalangin din po namin ng mga namubulo sa amin na sana sila'y magkaroon ng magandang pamawalakad upang kayo sa buong katiwasaya at kapayapaan ay patuloy maglipot sa inyo, Diyos. Kami patpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap